We want to cross on over again back to Radio Taiva to just get to listen in to what more he mm. has for the people of Kitui. You know, his manifesto, his plans, what should we should expect from him as a corporation yeah. because, you know, he said that the corporation really... And is, it, is in yellow. And I, I, think where he it, is. I think it's default set. <laughs> True to his color. <laughs> <laughs> All right, let's uh, cross on over to uh, Radio Taifa with Rashid Womkondo and, of course, the team over there. Mm. Etishia ni mmoja wale ambao alitupatia kazi ya Rodri hapa KBC. Uh -huh. Anasema anasikiliza na anafurahia kuna kijana kwa jina Kioko Muteti. Uh -huh. uh, Nimemwona pia Edwin Nyarangi Biogo tulisoma naye Mombasa Poli kitambo. Uh -huh. Pia anasema anasikiliza Caleb Mutonya, uh -huh. eh, David Mtana wa Mwaringa. Uh -huh. Jamaa ambaye support sana Zinga. Jamaa mwenye anaji sauti. Na by the way tulipomaliza harusi yetu na Betty, uh -huh. Mwaringa ndiye alitupokea huko kwao. Uh -huh. Uh, Aha, yeye ndo aliwapeleka. Okay. Eh, eh. Sasa Boni labda nikuulize tu kitu gani ambacho hujafanya? Mm -hmm. Manake kuna blogs hizi ambazo zimeandikwa kwa kwamba Boni wewe ni mtangazaji wa redio, mtangazaji wa TV, Boni ukaambiwa wewe ni comedian, sijui mm -hmm. una ukweli uko wapi? Tukaambiwa pia Boni ni mwanamuziki wa gospel. Mm -hmm. eh, mambo mengi. This guy is blessed man. Kitu gani ambacho umefanya mm -hmm. na kitu gani ambacho Ujafanya. Ukweli hapo kwa comedy kuna kitu watu wajui. Mm. Nimekuwa katika XYZ show. Okay. Nikifanya sauti ya Ruto, Raila, mm -hmm. eh, Joho, mm -hmm. Sosion. Mm -hmm. If the government does not pay teachers, it will know it is playing with fire. Unajua hiyo? Wewe Sosion eh? Joho, marehemu Kaiseri alikuwa anafanya sauti yake. Watu wengi sana upande wa comedy, upande wa gospel ni kweli. Ndiyo. Si tulikataniana kitambo. 
Basi mambo tuko haraka haraka na msikilizaji kabla kuweza kurudi kwa bodi. Msikilizaji studio ikumbuka tuko na watangazaji ambao wamekuja kumwambia bodi kwa heri. Tuko naye Cynthia Anyango. Cynthia najua umekuwa likizo lakini Mbona niko likizo mpaka sasa? Yaani wewe. Unajua vile mimi ninavyojua Cynthia. Wewe ni PA wa Boni. Hebu tuelezee mawili matatu kuhusiana na Lilia Mama. Sio PA nawe. Ni nini? Co presenter. Ah, wacha. Simba ni ruka. Tumekuwa na Boni kuanzia mwaka 2011 kwa hivyo ni miaka kama minga miaka kumi hivi. Eh nimefanya na yeye zinga eh. Na Boni kweli amenishika mkono kwa kule Mombasa nikaja hapa Nairobi. Na Boni nikasema leo itakuwaje eti hata kama ananyonyesha. Lazima nije ni mwaje mwenzako. Wacha nikwambie Mwajuma nilikuja kama niko green kabisa kwa sijui chochote lakini Boni akanishika mkono akanifundisha mambo mengi hapa mpaka ni saizi naweza kufanya zinga vizuri comfortable yes. eh hata bila yeye eh, eh, bila mwajuma bila mwamko <laughs> Unaona eh, kwa hivyo yani amekuwa kielelezo kizuri sana maisha yangu uh -huh. na pia katika taaluma yangu ya utangazaji. Uh -huh. Namshukuru sana kila mahali nikienda lazima uh -huh. nitataja jina la Boni. Na yeye uh -huh. maana yeye amenifanya yani amenifunza mengi uh -huh. sana yeye. Uh -huh. Hapa ambayo siku nimeyapata hapo awali. Alright. Mm -hmm. Labda tu kwa sababu ya muda tunapatia na wengine nafasi moja moja. Wacha kuna maswali mawili lazima nimuulize Boni. Mm -hmm. Ehe. Twende kwake George Zwaka. George Zwaka karibu sana kumbuka uko live kwenye KBC Channel 1 kumbuka msikilizaji kana naona. Unaona mimi na uko mbele. Hebu tuambie tu kwa muktasari. Urafiki wako na Boni umefanya kazi vipi na anapoondoka unamwambia nini? Urafiki wangu na Boni unaanza mwaka 2013 wakati ambapo tulikuwa tumekwenda kwenye mashindano ya wanahabari wakati huo nikifanya katika kituo cha Red Africa. Na ni kwamba alikuja akaniambia mwenyewe kwamba ningependa tuweze kufanya nawe katika kituo cha KBC. Katika hiyo harakati akoja akazungumza naye eh, mzee Kingasia na akawa Siliana na wakubwa wengine na mwaka wa 2014 kabla mashindano ya kombe la dunia nikaweza kujiunga na kituo cha KBC. Kwa hivyo tumekuwa pamoja kwa muda mrefu amenilea tumesaidiana kimawaidha na katika shughuli kibao sana. Nitamkosa zawadi ndio sina. Ingalikuwa ni kule nyumbani, <laughs> pengine kuko angalikimbizwa <laughs> na nikampa. Hebu hebu kwa haraka haraka upesi. Yuko Cynthia, yuko Becky, yuko Kokoto, yuko Majuma, yuko Kings na yuko Boni. Hebu tutangazie mpira Boni akiwa mshambulizi. Aya, anakwenda kuchukua ile ngoma nyuma kabisa ni mchezaji Cynthia Nyango. Cynthia Nyango wa Zinga anakuja na mpangia Kingasi ya Kingasi I say father. Anapiga kwenye kidari, anapiga hesabu ya kwanza ya pili, anamtafuta beki Cherotich. Cherotich uh, anatoka kasi. Kama unavyojua tu kwamba jina uh, Cherotich mara nyingi inapatikana kwenye fani ya riadha. Anapiga chenga kwanza ya pili, anamgaragazia, anapiga kwake mchezaji Mwajuma. Mwajuma anaingia mzima mzima kwake mwa mkondo. Mwa mkondo anakuja kwa haraka haraka chonga cross. Boni msambi kichwa kama mkuki. nataka ni mwambie boni kila la heri uh -huh. eh, kwa sababu siyo walizi siasa jamani miezi kama mitatu sijaambia boni <laughs> eh boni wenda siasa uh -huh. eh, kwa hivyo boni nakutakia kila la heri uh -huh. unajua kwamba utapata support yetu 100% Asante. na tunajua kwamba kule bwana kwa sababu ni nze venzao mm. yani fresh air mm. bila shaka wataipata wana kitui central kwa hivyo uh -huh. leo nawaimiza wana kitui central wachague nani nze venzao asante eh, umelipia umelipia <laughs> <laughs> vile vile pia hiyo kwa hapa yuko hapa Rebecca Cherotich labda tu beki kwa sekunde kadhaa tumwambie mlijuana vipi na bodi katika maisha yenu ya kufanya kazi unaweza ukamdescribe vipi kwa sekunde 30 nina mambo mengi sana ya kusema nikianza tutamaliza mm -hmm. lakini ni alinishika mkono mm -hmm. nilianza pale kituo FM mm -hmm. akanishika amenikuza mpaka sasa I have a lot to say about you lakini for now nakutakia kila laheri kwa siasa asante kwa kunishika mkono mm -hmm. kwa kunijenga watu wa kitui this is a fresh Yeah. Peni kura jamaitu. Asante. Na kila lahiri. Asante. All right, sasa tunamalizia na King Asia, yani mfalme wa bara Asia. Huyu ni mtangazaji maarufu wa shirika la utangazaji nchini, anajulikana kama Martin Kingasia. Bora Kingasia naona leo umepiga suti ya hali ya jukumu sana. Asante. Asante brother. Kwa kweli nimepiga suti. Hii suti huvaliwa mara mbili peke yake. Kwa sababu mara ya kwanza nikaenda kufanya interview ya kupita. Mara ya pili ni kumwaga kijana yangu. Huyu kijana nimemjua tangu 2007. Wakati akija alikuwa kijana mtoro. Ndio sababu hapo ndio chimbuko la jina kijana mtoro. Na his longest serving boss. Kwa hivyo pale bungeni wakitaka maelezo kumhusu 
Waje waniulize. Ni kijana shupavu ana bidii na ana kipawa. Mhm. Ana vipawa vya aina nyingi, mwana mziki, ni akta, mtagazaji na pia ana roho safi kwa sababu na, nafikiri ni hali na, na, na kwa kweli kwa ufupi tu ni kwamba namtakia kila na kula laheri boni go well thank you all is well ahead mm. utukumbuke usitusahau siwezi <laughs> ukishachaguliwa mm. ndio kina mkondo atakuwa hapa watakuvoji ukiwa mbunge mm. na pia we shall cover you asante alright na tuna, na, na tunamalizia moja kwa moja na ben ngui kamuti karibu sana huyu ni miongoni au ni miongoni mwa wale waelekezi alafu akimaliza tu tunakuwa tunakata keki msikilizaji kumbuka tunamalizia malizia hapa hawa jamaa wame inter hapo ndani yetu Ben ngui kwa dakika sekunde sekunde tumia hiyo mic uliyonao kwa mara ya kwanza unaonekana kwenye runinga na mimi ninawekanga watu karuninga labda tutasema nini kwa mafupi kuhusiana na ndugu yako Boni Musambi mimi Boni mimi namtakia kila laheri tulijua tukua kisasi secondary school mimi nikoa form 1 yako form 2 hapo na tumefuata hapo mbele tu mtu mzuri akanifanya alikuwa school captain wangu Boni kuna coffee ulinipiga by the way. Tango ni nini? Nikiwa form 1. Nilikuwa nimefanya aje. Ama sikuwa nimeandika mimi. Ulikuwa katika list ya noise makers. Noise makers. Na alinipiga coffee na akasema kutoka leo wewe ndio utakuwa class monitor. Ah. Ajua huko school captain akisema hata principal hawezi pinga. Hawezi pinga. Anakuambia hizi wa school captain and can even suspend you for two weeks. So ukiambiwa hivyo. So unaona? Unajua na yeye bonto tumeenda sana yani mpaka hata siku moja nimpata. Pande kwa gate mimi nikiwa hapa tu akaniambia mimi natafuta attachment hapa nikamwambia aya kuja ingia akaingia kijana ametoboa mimi namtia kila ride in best yangu ya tumetoka mbali hata wacha hivyo si kama nakwambia bibi mimi ndio nilishughulika amesema kitu amemwaga kila kitu hapa si mimi sasa juu ni mhenga wala ni mshenga Asante sana sana mara ya mwisho kabla kuweza kuingia kwenye taarifa ya habari. Ni kitu gani ambacho unakwenda kuwafanyia watu wa Kitui Magharibi ama Kitui Central Kitui ya Kati? Kitui ya Kati ambacho mbunge ambaye yuko sasa hajafanya. Ama ni kitu gani kipi unakwenda kuwafanyia? Kwa kifupi sana kwa sababu siwezi kuzungumza manifesto yote. Ndiyo. Nilikueleza kwamba shida moja ya wabunge tulionao ni kwamba wanategemea basari tu kupatia watoto wasome, wajenge madarasa na wapake rangi. Lakini kitui shida kubwa ni poverty eradication. Kwa hiyo miradi ambayo nimeandaa ni miradi ya kupambana na umaskini. Nikupe mfano mmoja tu. Tutakwenda tutachukua mayuthu wote ambao wako katika kila ward ward tano za Kitui Central. Tutawaweka katika sako stano. Then tufanye classification. Ni wangapi wako na diploma na degree? Hao tutafutie kazi. Ni wangapi ambao wana talent kama ya plumbing? electrical engineering mm-hmm. na vitu kama hivyo tupeleke katika tertiary institutions kwa hisani ya mbunge mm-hmm. and then ni wangapi wamebaki hawakusoma lakini wanaweza kufanya biashara yes, biashara hao tutafanyia training alafu tutamwaga pesa katika kila sako wachukue loan wakafanye biashara na warudishe bila interest mm-hmm. hiyo ni njia moja rais sasa huyu ni mheshimiwa Boniface Mosambi aka Fresh Air aka aka Nzevenzao Boni utalewia radhi mashabiki wangelipenda kuzungumza na wewe lakini muda hatunasi lakini pengine kuna yule shabiki ambaye angetaka kukutumia SMS kupitia yes. simu mm-hmm. labda kuna nambari ya simu ambayo unaweza ukawapatia shabiki Mashabiki wangu wa Radio Taifa kwanza na washukuru kwa kunishika mkono ndio wamenikuza mm-hmm. na siwezi kutoka hapa bila kuwapa link ya kuzungumza nami. Mm-hmm. Anytime unataka kuongea nami kuna nambari ya simu ambayo ukipiga unaweza nipata mm-hmm. au ukapata mwenzangu pale alafu atachukua details zako na nitakupigia. Mm-hmm. Nambari yangu ya simu ambayo tutasema nami nayo wakati wa wote ni 0101 027 120 narudia 0101 027 120 hata ukipiga sasa hivi itashikwa mm-hmm. 0101 027 120 anytime text me talk to me mm-hmm. kwa sababu lazima niwepo pia kwa mashabiki wangu kwa heshima yako boni mm-hmm. kabla tuweze kukata keki na kucheza kidogo mm-hmm. chukua fursa hii kuweza kuwaaga watangazaji wenzako mm-hmm. na wakuu wako ambao wamesimama nawe tangu ulipojiunga na shirika hili na washukuru sana wote nikianza na dr Naim Bilal Every time I keep telling Nami, Bonnie, that was a very beautiful show. <laughs> you know, I love what you did this morning on Ujube Balu. I love it. Thank you very much. Asante Chris Mutungi. Sita sahau wote mabaneja kama Momanyi, vile vile eh, Maina, you know? Na pale kwa Radio John Kusero amenijenga sana. Martin Kingasia, Salome Galgalo, Maura, 
Lois Wanyoike wote na watangazaji wote wa Radio Taifa mm -hmm. ambao wamenishika mkono. Mm -hmm. Huyu Cynthia Nyango namuona hapa. Ndiyo. Kama si Cynthia, mm -hmm. Boni hange kuwa na jina leo. Asanta. Manake amekuwa support system ya hali ya juu sana. Mm -hmm. Kwa hali kama moyo wako. Kabisa huyu ah! Cynthia Nyango. Ni, ni shukuru, ni shukuru KBC. Unajua KBC, unajua Kenya Broadcasting Corporation. Lakini na mana ingini. Mm -hmm. KBC. Mm -hmm. Kokoto Boni Cynthia. Mm -hmm. Kokoto Boni Cynthia. That collabo, uh -huh. sita wa isahau. Mm -hmm. Ni mshukuri na special way Rebecca Cherotich. Uh -huh. She has been the one tweeting mm -hmm. nikiwa kwa show. Ndiyo. Na vile vile wengine mbao mekua kinishika mkono. Mm -hmm. Wewe pia na kushukuru na mwajuma. Mm -hmm. Asante kwa kutekova. Mm -hmm. Asante jojuaka. Asante kila mtu mm -hmm. ambaye mesimama nami. Mm -hmm. Na kama nisemavyo. Ndiyo. Kama nifanya vizuri nikiwa KBC, mm -hmm. utukufuote nikuwa mungu. Ndiyo. Kama likosea mahali, nisamehe. Mm -hmm. Na na omba mwenyezi mungu wa nishike mkono kwanzi ya sasa kwa ndelea. Alright, Sante sana msikilizaji basi sasa wacha tukate keki watu wa keki wapenduru wewe yeah.